cosas con STEM o cosas en el futuro donde vas a construir cosas. O tal vez solo para doblar papel, necesitas mirar dónde está el medio, ¿ok? So, vamos a continuar con esta idea hoy. So, ¿cómo entenderlo? So, vamos a hablar de divisiones de fracciones en otra vez. Parte 2. Uh, división y área. Ok. So, la escuela secundaria de Ordinal y uh, Golden Eagles posee un gran campo de juego rectángulo que cubre um, dos tercios de un milla cuadrada. Un lado del campo del juego mide un medio milla de largo. Ok. So, Vamos a medir, ok, um, esta, de, vamos, vamos a dibujar esta, ok. So, para A, vamos a mirar esta, or dibujar esta. So, tengo. Esta aquí. ¿Qué es el área en otra vez? ¿Recuerdas que dije? El área es dos tercios o un um, medio. Dos tercios, pienso. Exacto. So, en el medio, so recuerdas para el área, dos tercios. Tenemos largo por ancho, ¿sí? So, y esta es area. Okay. So, tengo dos tercios de mías cúbicos y un lado es un medio. Or, perdón, yeah, un medio. Hmm, okay. So, si quiero identificar, necesito encontrar esta longitud. Okay, so puedes dibujar esta. So, ¿qué es un formulario que puedo dibujar? ¿O puedo escribir? Ooh. So, tal vez, so, normalmente multiplicamos largo por ancho, es el área. So, normalmente, ya, yeah, um, multiplicamos, pero, so, ¿qué es el opuesto de multiplicar? Uh, dividir. Dividir. Ok, so voy a tener para B, dos tercios divide por un medio. Ok, so C, chicos, ¿qué es mi longitud? Voy a escribir un pole. Uh, pole, yay. Um, here are. So, um, C. Mi longitud está... Y no olvidé simplificar. Uh, más? Mm -hmm. Ok, so voy a mirar. So aquí está en el, en el poll. So voy a mirar. La respuesta más simplificado. Mm -hmm. So, miren. 
corporal responda, el mínimo responda. Tengo cuatro estudiantes que no responda. So, multiplica esta juntos. No olvidé multiplicar. Vueltamos esta final. Los cuatro estudiantes, ¿qué piensas? Uh -huh. Uy, tengo muchas respuestas variadas. Okay. So, chicos, expecto que participas. Es una de mis metas que, necesito, que voy a hacer como un maestra, ¿ok? Es para tenerte participar ma más. Ok, so voy a vuelta a esta. So tengo dos tercios por, y recuerdas, vuelta a este número, dos sobre uno. So tengo cuatro sobre tres. Uh, pero cuatro sobre tres. ¿Puedo simplificar? Uh -huh. Tres puede ir en cuatro una vez. Y hay un extra, so mi respuesta es un y un tercio. Muy bien. So, fantástico. ¿Quién sabe? ¿Alguien sabe? Oh, alguien viene. Muy bien. So, para el siguiente. Mm. Para cada de esos siguientes problemas de división, trabaja con un equipo para... So, vas a, so, tal vez aquí voy a escribir, o voy a ponerte en grupitos de um, um, puntos. Y quiero tuyo hacer, so, tenemos A y B. So, tres cuartos divide por un medio. O un medio divide por tres cuartos. Quiero tuyo escribir una pregunta en palabras para hacerlo. So, por ejemplo... Um, y puedes usar los aspectos que, que quieres. So, por ejemplo, um, tengo um, tres cuartos. So, tengo un pedazo de madera que es tres cuartos de pie y quiero cortar entre medio. Mm -hmm. O cuántos medios puedo tener. So, escriben una pregunta. So, no de números, pero de um, palabras, ¿ok? Para eso tal vez voy a decir, uh, ¿cuántas, um, cuántas, uh, uh, tres cuartos de uh, vasos de arroz tengo en un medio? Uh -huh. um, vaso de um, arroz, ¿ok? So escriben una pregunta en palabras. Trata de dibujar después esta y explica la respuesta, ok? So, quiero tú y yo, una otra vez, escribir esta pregunta en vez de números, de, pero en una palabra, o er, una um, pregunta en palabras, ok? So, haz una pregunta de palabras, ok? So, tal vez, um, mi um, reciente, ¿por qué voy a cocinar galletas? Tienen... Tres cuartos de una taza, pero voy a tener medio de las galletas, ¿ok? So, también dibuja y encontrar la respuesta, ¿ok? ¿Eso tiene sentido? Dime una pulgada arriba si tiene sentido. Ajá. Ok, so aquí está su breakout sessions. Cinco a seis personas y puedes trabajar juntos. Nada más ahí, porque voy a marcarte tarde. Asistir no es sola, necesitas participar.
Okay, okay, Carrie Sarah Sue, um, Topico. Vas a escribir una pregunta con estos números. Uh, no sé. Here, podemos... Dulces. Dulces, okay. So, tal vez puedes escribir, uh, tengo tres cuarto. De un vaso de M&M's y voy a, da, voy a cortar, voy a, da, er, voy a dar medio a mi amigo. ¿Cuántas voy a...? Si no cortabas en medio, okay. será muy, muy difícil. Well, sí, well, un vaso. M&M's. Well, un vaso de M&M's. Mm -hmm. So, esa razón que hizo un vaso. Okay, so escriben, chicos. Tengo tres cuarto de un vaso de M&M's para yo y mi amigo y necesito dividir en el medio. Okay, so escriben esta. Después dibujamos y ¿qué es la respuesta? ¿Cuántas del vaso vas a dar a su amigo? Okay. Hola. Señora Rosinger. Hola. ¿Tienes preguntas? ¿O esto tiene sentido? No. Yeah. Tiene sentido. Okay. Um, so yo tengo... Eso tienes una cosa, una oración con las preguntas, con la información, ¿Y con las palabras. Después necesitas dibujarlo. Después necesitas encontrar la respuesta. <laughs> Me gusta que usas esas palabras que uso. <laughs> Mi mente está blandita. Ay. Ya, yeah, entiendo completamente, mira, amira. Que okay, voy a darte un minuto y medio más, ¿ok?
¿Y cuando terminamos primero? Puedes hacer el, seg el segundo, ¿ok? Olvidé, también necesitas hacer B. So, vas a recibir más tiempo. So, tal vez bien, tiene una idea para B. Y hablo mucho, chicos. Esta es tu oportunidad de usar su español. La siguiente pregunta, uh, pregunta. Si tengo, um, so mi respuesta fue seis, cuatro. So si tengo, Artemu se va a ir. Lo siento, mi gato está llorando. No, no, muere. Él quiere comida. Um, <laughs> lo siento. Um, so chicos, si tenemos un número a la pieza que está más grande, so tres, so estás en el cuarto primero, tres cuarto está más grande de un medio, ¿sí? Yeah, so tres cuarto es más grande que un medio. Mi respuesta es más de uno o menos de uno. Dime en el chat. So, sí, tres cuartos es más de un medio, so mi respuesta es más de uno o menos de uno. Esto es importante, chicos. So, di, responda, más o menos. Si no sabes, mira en el chat. ¿Qué dijo otros? Tengo cuatro personas. ¿Quién responde? Cinco. Alanaya. Jacob y Miko. So, si mi primer número es más de el segundo número, mi respuesta va a ser más de uno. So, chicos, vamos a mirar al siguiente. Un medio es menos de tres cuartos, ¿sí? ¿Estás en acuerdo? So, mi número, mi respuesta es más o menos de uno. So, este es menos del segundo. So, mi respuesta es más o menos de uno. Dime en el chat. Lo siento. So, para el siguiente, una otra vez voy a decir. Un medio es menos de tres cuartos, ¿sí? So, un medio es menos de tres cuartos. ¿Ok? Tres cuartos es más gigante. So, mi respuesta es más o menos de uno. ¿No? ¿Dos tercios es menos de uno o más? Oh, ok. So, para aquí, vamos a escribir. Para A. Si el primer fracción es más que el segundo fracción cuando divides, divides la respuesta es más que uno. So, esto es importante, chicos. So, muchas veces voy a mirar mis respuestas y voy a decir, oh, esta respuesta, ¿hizo esta en el orden correcto? Ok, so, ¿cuántas tasas, um, cuántas medio tasas son en tres cuarto tasas? Ok, so, expecto para tener más de uno porque... Medio es menos de tres cuartos. So, tres cuartos es primero, un medio segundo. So, expecto que mi respuesta va a ser más de uno. Mm -hmm. So, 
si el primer fracción es más que el segundo fracción, o puedes decir um, el, div oh, el div el el la cosa que divide entre es menos, ¿ok? Tenemos la respuesta más que uno. Y si el segundo, er, perdón, si el primer fracción, here voy a escribir esta, pero voy a cambiar. Si el, per, el, el primer fracción es menos que el segundo fracción cuando divides, la respuesta es menos que uno. Ok, so recuerdas um, cuando hablamos dul de dul dulces y amigos, necesitas pensar qué divides, ok? So si por ejemplo tengo un dulce, entonces es un número lleno y quiero dividir entre tres personas, ok? Oh, well, este número es menos que mi dulce tengo un menos, o so tres personas. Okay. Dice que dos veces. Huh? Oh, yo solo cuando hablo. Ya yeah, pienso. So, si tengo un dulce, tengo un gato en mi salón, un otro gato. So tengo un dulce, es más pequeño, y voy a dividir entre tres personas. So este número, cuando divide, va a ser más grande o menos grande que uno. Debería ser menos. Porque este es más pequeño. So, un dulce divide por tres personas. Cada persona tiene menos de uno. So, tiene un tercio, punto tres, tres. Pero si tengo tres dulces y una persona, y voy a dividir es entre tres personas, ¿ok? Uno, dos, tres. Uh -huh. Esta persona va a tener más de uno. Uh -huh. So esa es la misma. So si el, el número primero está más pequeño que el segundo. Okay. Ten, esta es menos de uno. Y esta es más de uno. Okay. ¿Tienes un otro ejemplo? ¿Alguien tiene un ejemplo más que podemos escribir aquí para B? So, ¿Qué es un otro ejemplo que podemos usar? Okay. Uh, para B, puedes hacer um, para tener más que uno, mm -hmm. pues como hay infinitamente como cosas. Uh, pero un otro será si tienes como tres amigos y um, como seis dulces, todos reciben dos. Ok. O tal vez, okay. voy a decir, um, so voy a empezar con el fracción aquí. So tres amigos y necesitas dividir. No vamos a usar amigos porque no quiero portar amigos. Vamos a decir um, tres, vamos a decir tres um, granola. Ok. Y quieres dividir esas entre cuatro, no, menos personas. Um, dos personas. Ok. ¿Qué es mi respuesta? So tengo, so por favor escriben B, so tengo tres granola. Mm -hmm. yeah. mm 
Yeah, Nagoya. Esther is terrible. I care about Passando. So we'll go Esther. See. Okay, so tengo tres granola. Uno, dos, tres. Y voy a dividir. Here, voy a, no voy a escribir como en fracción, porque es más fácil. So, expecto que mi número va a ser más pequeño, ¿sí? O más grande, lo siento. Porque mi primer número está grande. Okay, so tengo tres por uno, divide por dos por uno. Okay, y voy a vuelta, tres por uno por un medio. Es tres... Tres, dos, ¿sí? O cada persona va a tener un y un medio. ¿Mm? So, este es más, so este número es más grande, ¿sí? Este número es más grande que uno. Yeah. Y finalmente, vamos a hacer al opuesto. Ok, tenemos dos granolas con a DVD con tres personas. ¿Ok? So, chicos, para tarea, escriban una ecuación y encontrar la respuesta. Y si está menos que uno, menos que uno, perdón, tiene la respuesta correcta. ¿Ok? So, esto debería ser menos de uno. ¿Qué es nuestro trabajo? Dos divide por tres. Oh, yo, yo, yo ya tengo eso. Ok, so cuando terminas, puedes entregar esta y terminas para el día. No necesitas hacer el resto. Yay, okay. Gracias. Adiós. Adiós, so puedes entregar, terminar esta y entregar. Yay. Oh, creo que... Oh. Espera, ¿quién sale? So, tengo Gabby, Kai y... So. No lo recuerdo, si como quien por aquí. Gabby. Lanaya. Kai. Amigo. Lanaya. Mira. Yep, so cuando terminas con esta, puedes entregar esta y puedes salir. Mico, no olvide entregar esta. Tomo una un foto. Entregalo. Ok. Sí. Ok. Adiós. Adiós. Hey, Kamiko. Yep. Um, ¿Quieres reunir luego uh, para hablar sobre grados o no? Mm -mm. No. No, so, yo pienso que puedo. Ok, so que necesito tuyo hacer es mirar qué cosas tienes en su notability y qué cosas puedes entregar para todas sus clases, ok? Ok. Porque faltas mucho y yo sé que terminas mucho, pero necesitas entregarlo, ok? Es just tu meta hoy y esta mañana, ok? Ok. Ok. Adiós. Adiós. Hola, Karen. ¿Qué tal con sus trabajos? ¿Bien? Veo que entregas muchas cosas. Bien trabajo. ¿Tienes preguntas sobre algunas de sus tareas? De hoy. O en general para entender. Mm. 
<laughs> Wee. So, necesitas ayuda con mates hoy o solo en general con dividir fracciones? So, con, so, completaste. So, completamos esta hoy, esta hoy y esta hoy. Y no necesitamos hacer el resto. ¿Eso tiene sentido? O sabe, er, habla sobre las asignaciones que no completaste. Las asignaciones. Eso una cosa que puede ayudarte so, So, los aquí que son missing. Si eliges este link, so es más fácil entrar a web. So, si eliges este link, en cada tengo un video. Okay. So, tengo ayuda aquí. O cuando dice más ayuda. Dijo, miren el video de hoy. Ok, so esta es la lección. 